தினமலர் வியூஸ் எல்லாருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நான் விவேகம் படத்தோட டைரக்டர் சிவா பேசுறேன் இந்த படத்தோட இயக்குனராக நான் வந்து இந்த கதையில் இந்த திரைக்கதையில் சொல்ல வர விஷயம் வந்து டீசரில் வந்து நம்ம சொன்ன விஷயந்தான் அது என்னென்னா இந்த உலகமே ஒன்று எதிர்த்தாலும் எல்லா சூழ்நிலையும் நீ தோத்துட்டேன்னு சொன்னாலும் நீ ஏன் அதை ஒத்துக்கிற வரைக்கும் எவனால் எங்கேயும் எப்போயும் ஒன்று ஜெயிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பெர்சவரன்ஸ் விடாமுயற்சி தோல்வியை ஏற்காத குணம் எந்த சூழ்நிலையும் தன்னுடைய முயற்சியை கைவிடாத ஒரு தன்மை இது வந்து இந்த திரைக்கதையில் வந்து கதாநாயகனாக இருக்கக்கூடிய அஜித் சார் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுற பொழுது ஒரு ஒரு பாசிட்டிவிட்டியும் ஒரு ஹோப்பும் ஒரு நம்பிக்கையும் படம் பார்க்குற எல்லாருக்குமே ஏற்படும்னு நினைக்கிறேன் அதுதான் விவேக படத்துடைய அடிநாதமாக நான் டிசைன் பண்ணியிருக்கேன் விவேகம் திரைப்படுத்த பொறுத்த வரைக்கும் என்னுடைய ப்ரீவியஸ் ஃபிலிம்ஸாக இருக்கக்கூடிய வீரம் வேதாளம் அஜித் சார் கூட நான் பண்ண இந்த இரண்டு படங்களை வந்து காட்சி அமைப்பிலையும் சரி கதைக்களத்துலேயும் சரி அஜித் சாருடைய லுக்ஸ்லேயும் சரி ஒரு மேஜர் ஷிஃப்டாக மேஜர் ட்ரிஃப்டாக இருக்கும் ஒரு சேஞ்சாக இருக்கும் அப்படின்னு என்னால் ஆணித்தரமாக சொல்ல முடியும் இது வந்து ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்பை த்ரில்லர் ஒரு உளவாளி சம்மந்தப்பட்ட படம் ஒரு சர்வதேச தரத்தில் எடுக்கப்பட்டிருக்க ஒரு படம் ஸோ ஒரு ஏஜெண்ட் அஜித் சார் நடிக்கிற தொட்டு அதற்குரிய கட்டுக்கோப்பான உடல் அமைப்பும் ஒரு ரொம்ப ஸ்மார்ட்டான ஒரு லுக்கும் ஒரு மில்ட்ரி பர்சனல் அவர் வர தொட்டு அதற்கேற்றக்கூடிய காஸ்டியூம்ஸும் படம் பார்க்கக்கூடியவங்களுக்கு வந்து ஒரு புது விதமான அஜித் சாரை வந்து பார்க்குறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பை அமையும் நான் நம்புகிறேன் இந்த படத்துடைய கதாநாயகியாக காதல் அவர்கள் நடிச்சிருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட கதை சொல்ல பண்ணும்போது இது நாற்பத்தி ஏழாவது படம் அவங்களுக்கு இது வரைக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு கதாபாத்திரத்தை நான் ஏற்று நடிச்சதில்லைன்னு அவங்க சொன்னாங்க ஒரு திரைக்கதை ஆசிரியராக ஒரு கதை ஆசிரியராக அன்றைக்கி வந்து எனக்கு ரொம்ப முழு திருப்தி ஏற்பட்டுச்சு ஒரு ஃபார்ட்டி செவன் ஃபிலிம்ஸ் நடித்த ஒரு ஹீரோயின் வந்து இந்த கதாபாத்திரம் பண்ணல அப்படிங்கிற பொழுது அந்த கதாபாத்திரத்துடைய யூனிக்னஸும் அந்த கதாபாத்திரத்துடைய சிறப்புத்தன்மை அவள் வந்து என்னால் உணர முடிஞ்சுது அவங்க வந்து ஒரு என்ஆர்ஐ தமிழ் பெண்ணாக நடிச்சிருக்காங்க ஒரு ரொம்ப பாந்தமான ஒரு ரொம்ப மனசை தொடக்கூடிய ஒரு ரொம்ப ரொம்ப நல்ல ஒரு கதாபாத்திரத்தில் நடிச்சிருக்காங்க அவங்க அஜித் சாருடைய பாசத்துக்குரிய மனைவியாக இந்த படத்தில் வராங்க படத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் எமோஷன் வந்து கணவன் மனைவிக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு உண்மையான பாசம் அதுதான் இந்த படத்தோட ஒரு மிகப்பெரிய எமோஷன் பேக்ட்ராப்பு அதை வந்து காஜல் அவங்களும் அஜித் சாரும் ரொம்ப சிறப்பாக திரையில் நடிச்சிருக்காங்கன்னு தான் சொல்லணும் அந்த படத்தோட இன்னொரு கதாநாயகியாக அக்ஷராகாசன் நடிச்சிருக்காங்க அவங்களோட கதாபாத்திரம் வந்து வடிவமைக்கப்பட்டும் பொழுதே அவங்களுடைய லுக்ஸுக்கு ஏற்றமான ஒரு கதாபாத்திரம் ஆக்சுவலாக அந்த கதையை நம்ம கன்சீவ் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணி எழுத ஆரம்பிச்சும் பொழுது இந்த கதாபாத்திரத்துக்கு அக்ஷராகாசன் நடிச்சிருந்தாங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்ம அந்த கதையை எழுத ஆரம்பித்தோம் ஏன்னா அவங்களுடைய கண்கள் வந்து ஒரு யூரோப்பியன் லுக் இருக்கக்கூடிய ஒரு கண்கள் அது ஆக்சுவலாக அவங்களுடைய பாடி லாங்குவேஜாக இருக்கட்டும் அவங்களுடைய பர்ஃபார்மன்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு வெளிநாட்டு வாழ் ஒரு தமிழர்களுக்குரிய ஒரு ஒரு லுக் இருக்கும் அவங்கக்கிட்ட ஸோ இந்த கதாபாத்திரத்துக்கு அவங்கள கேஸ் பண்ணும் பொழுது அந்த கதாபாத்திரத்தை இன்னும் சிறப்பு பண்ணி கொடுத்தாங்க ஒரு ரொம்ப ஒரு ஒரு சிறப்பான ஒரு பரிணாமத்தில் அவங்க நடிச்சிருக்காங்க ஸோ தேங்க்ஸ் டு அக்ஷராஹாசன் இந்த கேரக்டர் அவங்க அக்செப்ட் பண்ணி சூப்பராக நடிச்சு கொடுத்ததுக்கு நான் ரொம்ப நன்றி கேட்கப்பட்டிருக்கேன் அவங்களுக்கு அனிருத்துக்கிட்ட எனக்கு ரெண்டு விஷயம் ரொம்ப பிடிக்கும் முதல் விஷயம் வந்து அவர்கிட்ட நம்ம கதை சொல்கிற பொழுது ஒரு ஒரு தேட்டர் ஆடியன்ஸு ஒரு முழு தேட்டர் ஆயிரம் பேர் இருக்கக்கூடிய ஒரு அரங்கத்தில் வந்து படம் பார்த்தா என்ன மாதிரி இருக்குமோ அது மாதிரி இருக்கும் அனிருத்துக்கிட்ட கதை சொல்கிற அனுபவம் ஏன்னா எமோஷன்ஸ் வந்து அவ்வளோ அழகாக லெட் அவுட் பண்ணுவார் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவர்கிட்ட ரெண்டாவது வந்து ஸ்பான்டேனியஸ் மியூசிக் அதாவது அவருடைய இசை வந்து ஒரு நான் அவர்கிட்ட அடிக்கடி சொல்லுவேன் இஸ் காட்ஸ் சைல்டு அப்படின்னு 
ஏன்னா எல்லாமே வருது அவருக்கு ஒரு ஈடிஎம்மாக இருக்கட்டும் ஒரு ஹிப் ஹாப்பாக இருக்கட்டும் ஒரு டெத் மெட்டில் இருக்கட்டும் ஒரு கர்நாட்டிக் ரொமான்ஸாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் சரி எந்த ஜானராக இருந்தாலும் ஒரு மனசை தொடக்கூடிய ஒரு மாபெரும் வெற்றி அடையக்கூடிய ஒரு பாடலை அவரால் தர முடியுது இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு செவன் லேயர்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்கிரிப்ட் இது ஸோ ரீரெக்கார்டிங் இஸ் ஒன் ஆஃப் கோயிண்ட் பி த ஒன் ஆஃப் தி பிக்கஸ்ட்டு என்ன சொல்கிறது ஒரு சப்போர்ட்டாக இருக்க போகுது இந்த படத்துக்கு அதை உணர்ந்து இந்த கதைக்களத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ரொம்ப மாறனான அதே சமயத்தில் மனசு தொடரக்கூடிய ஒரு இசையை வந்து அவர் கொடுத்துருக்காரு இன்றைக்கி அவருடைய இசையில் வெளிவந்திருக்கக்கூடிய எல்லா பாடலுமே பெரிய வெற்றி அடைஞ்சிருக்கு பல ஷீல்டுகள்லாம் வாங்கியிருக்கு எனக்கு வீட்டுக்கு அமைச்சிருக்காங்க சோனியிலேருந்து ஸோ ஐம் ஸோ ஹாப்பி விவேகம் திரைப்படம் வந்து ஈஸ்டர்ன் யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் சர்பியா பல்கேரியா அதுக்கப்புறம் குரோஷியா ஸ்லோவேனியா இந்த மாதிரி பல கண்ட்ரீஸில் ஷூட் பண்ணோம் இந்தியாவிலேயும் ஷூட்டிங் நடந்தது ஸோ டோட்டலாக ஒரு நைன்டி செவன் பர்சன்ட் வந்து வெளிநாட்டில் தான் படப்பிடிப்பு நடந்துச்சு ஸோ என கதை களம் அப்படி ஒரு வெளிநாட்டில் நடக்கக்கூடிய ஒரு கதை வெளிநாட்டிலேயே நடந்து வெளிநாட்டிலேயே முடிகிற ஒரு கதை ஸோ அதனால் வந்து வெளிநாட்டில் ஷூட் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை இருந்துச்சு படம் பார்ப்பவர்களுக்கு ஒரு சிறந்த ஒரு அனுபவமாக இருக்கும் புது அனுபவமாக இருக்கும் ஒரு இந்திய படம் ஒரு இந்த ஸ்கேலில் ப்ரெசன்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ பீப்புள் வில் லவ் இட் டெஃபினட்டாக இது ஒரு சேலஞ்சிங்கான படம் ஏன்னா முழுக்க முழுக்க வெளிநாட்டில் அதே சமயத்தில் வந்து நமக்கு பழக்கமில்லாத சுச்சுவேஷன் நிலையில் மொழி தெரியாத ஒரு சூழலில் ஆக்ஷன் படம் லாஜிஸ்டிக்ஸ் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அதில் லாட் ஆஃப் அனிமேஷன் இருக்குது லாட் ஆஃப் சிஜிஐ ஒர்க்ஸ் இருக்குது ஸோ எல்லா தரப்புலேயுமே வந்து என்னுடைய ப்ரீவியஸ் படத்தை விட ஒரு கடினமான உழைப்பை வந்து இந்த படத்துக்காக கொடுத்துருக்கேன் ஒரு டீமாக வந்து கடுமையாக உழைச்சிருக்கோம் அது வந்து இன்றைக்கி ரிசல்ட்டில் வந்து ரொம்ப நல்லா தெரியுது ரொம்ப திருப்தியான ஒரு சந்தோஷமான ஒரு நம்பிக்கை தரக்கூடிய ஒரு படமாகவும் ஒரு பெருமை கூட படக்கூடிய ஒரு படமாகவும் இந்த படம் அமைஞ்சிருக்கு அஜித் சார் கூட வந்து முதல் படம் பண்ணுற பொழுதே வந்து இந்த ஜேர்னி வந்து லாங்காக இருக்கும் நிறையா படங்கள் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது வந்து அவர் என்கிட்ட சொன்னார் அது சொன்ன மாதிரி திரும்ப திரும்ப வந்து அவர் கூட படம் பண்ணுறதுக்கான சூழ்நிலையும் வந்து வாய்ப்பு அமையுது அதுக்கு நான் வந்து கடவுளுக்கு நன்றி சொல்கிறேன் ஏன்னா அஜித் சார் கூட படம் பண்ணுறதுங்கிறது ஒரு வரம் ஏன்னா ஒரு டைரக்டரை வந்து முழுசாக நம்பி மதித்து ஒரு ரொம்ப ஒரு சின்சியரான கடுமையான ஒரு உழைப்பை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு டைரக்டர்ஸ் டிலைட்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு ஆக்டர் அவர் ஸோ நல்ல மனிதர் ஒரு ஹானஸ்ட் பர்சன் கிரேட் ஆக்டர் கிரேட் ஹியூமன் பீயிங் அவர் கூட திரும்ப திரும்ப படம் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு வருது ஸோ ஐம் வெரி ஹாப்பி ஃபார் தட் அஜித் சாரை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் ஒரு பர்சனாக நம்ம டிஸ்கிரைப் பண்ணுறோம்னா அவருடைய பர்சவரன்ஸ் அவருடைய விடாமுயற்சியும் அவருடைய ஹானஸ்டியும் அவருடைய தன்னம்பிக்கையும் வந்து அவர்கிட்ட நம்ம வந்து கற்றுக்கலாம் ப்ளஸ் வந்து ரெஸ்பெக்டிங் யா யாராக இருந்தாலும் அவர் கா காமிக்கக்கூடிய அந்த ரெஸ்பெக்ட் இருக்கு இல்லைங்களா அது வந்து அவர்கிட்ட வந்து கற்றுக்கலாம் அடிக்கடி அவர் சொல்கிற வார்த்தை ஒன்று இருக்குது எண்ணம் போல் வாழ்க்கை அப்படிம்பார் அதையும் அவர்கிட்ட வந்து கற்றுக்கலாம் நான் பல விஷயங்கள் வந்து இந்த அஞ்சு வருஷத்தில் அவர் கூட ட்ராவல் பண்ண பல வருஷங்களில் வந்து பல விஷயங்கள் அவர்கிட்ட வந்து கற்றுக்கிட்டேன் ஆஸ் அ ஹியூமன் பீயிங்காக அவரோட அறிமுகமும் அவருடைய இந்த அவர் கூட இருக்கிறது அந்த ஜேர்னி வந்து எனக்கு பல மாற்றங்களை என்னுடைய லைஃப் ஸ்டைல்லையும் என்னுடைய மன ஓட்டத்திலையும் ஏற்படுத்தியிருக்கு ஐ ஷுட் தேங்க் அஜித் சார் ஃபார் தட் ஈ இஸ் அ வெரி பாசிட்டிவ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பட லிரிக்ஸ் வந்து தள்ளவே இல்லை சார் ஆக்சுவலாக ஜூலை ஆறாம் தேதி வந்து நம்ம படத்துடைய பூஜை போட்டோம் ஜூலை ஆறு வந்து படத்தை அடுத்த வருஷம் ஜூலை ஆறில் படத்துடைய ஷூட்டிங் லாஸ்ட் நாள் முடிஞ்சது ஆகஸ்ட் ரெண்டாம் தேதி படப்பிடிப்பு தொடங்கணும் ஆகஸ்ட் இருபத்தி நான்காம் தேதி படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுறோம் கரெக்டாக ஒரு வருஷத்தில் இந்த படத்தை எடுத்துருக்கோம் ஒரு வருஷத்தில் எடுக்கக்கூடிய படம் இல்லை இது ஏன்னா முழுக்க முழுக்க வெளிநாட்டில் படப்பிடிக்கப்பட்டது ஒரு ஏழு ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸோடைய மிகப்பெரிய ஸ்கேலில் லாட் ஆஃப் சிஜிஐ ஒர்க் இருக்கக்கூடிய ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்பை த்ரில்லர் இதை வந்து ஒரு வருட காலத்தில் எடுக்க முடிஞ்சதுன்னா அதுக்கு கண்டிப்பாக கடவுளோட அனுகிரகமும் கடுமையான உழைப்பும் அஜித் சாருடைய முழு ஒத்துழைப்பும் அவருடைய உழைப்பும் என்னுடைய டீமுடைய ஸ்ட்ராங் ஹார்ட் ஒர்க்கு தான் அதுக்கு காரணம் ஸோ ஒரு வருஷத்தில் இதை எடுக்க முடிஞ்சதுங்கிறதுக்காக நான் வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் பெருமைப்படுறேன் இருபத்தி நாலாம் தேதி வந்து ஆகஸ்ட் மாதம் இருபத்தி நாலாம் தேதி தேட்டரில் ரசிகர்களோட ரசிகர்களாக
விவேகம் திரைப்படம் என்ன மாதிரி ஒரு திரைப்படம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா விவேகம் திரைப்படம் வந்து சந்தோஷத்தை கொடுக்குற ஒரு திரைப்படம் நம்பிக்கையை கொடுக்குற ஒரு திரைப்படம் விடாமுயற்சியை வந்து ஸ்ட்ராங்காக சொல்கிற ஒரு திரைப்படம் நெவர் எவர் கிவ் அப் அப்படின்னு வந்து ஸ்ட்ராங்காக சொல்லக்கூடிய ஒரு திரைப்படம் படம் பார்த்துட்டு வெளியே வரும் பொழுது ஒரு ஹோப்போடு ஒரு நம்பிக்கையோடு சந்தோஷமாக வீட்டுக்கு போகலாம் அந்த மாதிரி ஒரு திரைப்படம் வந்து ஒரு கடுமையான உழைப்பில் ஒரு நம்ம கலைஞர்கள்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து உழைச்சி ஒரு ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்டில் ஒரு படம் எடுக்க முயற்சி பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கு வந்து படம் பார்க்குறவங்க எல்லோரும் அதை ரசிப்பாங்க வாழ்த்துவாங்கன்னு மனசார நம்புகிறேன் கடவுளை பிரார்த்திக்கிறேன்